Minsan na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkalob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan at kasama din natin walang iba kundi ang ating magiting na tagapagturo sa Manila Adventist College, si Pastor Nestor Ilioma. Atin po siyang kamustahin. Kamusta na kayo, Pastor? Pastor, ikaw din ang kukumustahin yeah. ko. Sabi ng mga tagapakinig natin, eh, kumustahin nyo naman si Pastor Sabat. Kayo na lang hmm. lagi ang kinukumusta. Eh. Pastor, kumusta naman kayo? Yeah, kasi ako po'y laging naririto, <laughs> kaya, ang aming, uh, kaya kayo lagi aming ginang kamusta. <laughs> Salamat po. So, kami ay natutuwa sapagkat uh, ang Panginoon ay laging napakabuti sa araw-araw. Amen. Tayo pinagpapala, ang programa natin lumalawig at marami ang mga naaabot at patuloy na ito'y binabahagi sa iba't ibang kapatiran, hindi lang dito sa, sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang lugar sa iba't ibang bansa. Ako'y natutuwa, Pastor, hmm. na nag increase yung ating mga subscriber oh. at saka yung nag-view-view. At ito'y nagpapahiwating na ang ating programa ay nagiging pagpapala para sa mga kapatid. At lalo na na nakakatulong itong ating Bible Study Guide na sana ay tangkilikin natin ang programa natin dito sa NPUC na bawat kaanib magkaroon ng dalawang uh, Bible Study Guide. Ang isa ay para sa sarili ninyong uh, pag-aaral at ang isa naman ay para sa inyong uh, malapit na kaibigan. Mm-hmm. Lalo na ngayon, mag- magki-Christmas, magandang pang regalo ito uh, para yung inyong kaibigan ay Um, maakay nyo rin tungkol sa pinag-aaralan ninyo sa bawat gabi. Pagkatapos, kung sila'y maanyayahan na sumubaybay sa programang ito, lalo silang magkakaroon ng mga, mga kaliwanagan tungkol mm-hmm. sa kanilang pinag-aaralan na salita ng Diyos. So kaya nga mga ginigilo namin mga kaibigan at mga kapatid, sana'y tangkilikin natin ang programang ito. Gawin nating magandang pangrigalo ang darating na bagong Bible Study Guide para sa susunod na taon. At, at hindi po kayo mabibigo dahil ang laman nito ay walang iba kundi gabay para sa pag-aaral ng banal na kasulatan. So marami pong salamat sa inyong patuloy na panalangin at pagsuporta sa programang ito. Tayo ngayon ay nasa ikalabing dalawa ng serye ng atin pong pag-aaral at ito'y mayroong napakagandang uh, pamagat. Ang sabing ganoon, ang organisasyon ng iglesia at ang pagkakaisa. Ang iglesia ay umiiral at nagiging matatag bukod sa pinapatnubayan ng Diyos kundi dahil sa mayroong organisasyon na nagpapatakbo nito. Ito ay tinatag para sa misyon ni Kristo sa lupa upang maging ahensya ng kaligtasan. Ano ang mga katangian ng organisasyon ng iglesia na tumutulong sa pagkakaisa nito? Ito yung ating babalangkasin at pag-uusapan dito po sa, sa ating seryeng ito. Paano tinutugon ng organisasyon ang pagtuturo ng salita ng Diyos? At paano matuturuan ang mga namumuno? ng kapakumbabaan, pag-ibig at pagnanais magpasakop. At ang huli, tatatiting na natin uh, at pag-usapan natin kung ano ang kahalagahan ng tinatawag na servant leadership at humility. Kaya idalangin natin na sana itong talakayang ito ay makatulong ng malaki lalo tigit sa pagpapaunlad ng organisasyon sa iba't ibang lokal na iglesia. Ating hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po yung manalangin. Amang banal na nasa mga langit sa oras na ito ay lumalapit kami na mayroong kababaang loob upang aming mapagtantot maunawa ang inyong mga salita. Sa aming pagtalakay, ang banal na espiritu na wang, aming mga kaulayaw, magbigay ng liwanag at ng patnubay sa aming pagtalakay ng inyong salita. Ingatan po ninyo kami na huwag magkamali. Pahintulutan ninyo na aming maunawaan sa ng aming mga taga-subaybay ang inyong mga salita na siyang saliga ng aming pananampalataya na naghahanda sa inyong muling pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pubuksan ang ating susing talata na masusumpungan sa Matthew Kapitulo 20, Talatang 26 at 27. Ang sabi po dito sa Matthew 20, 26 at 27, Sa inyo'y hindi magkakagayon kundi ang sinumang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. 
at sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Ayan, Pastor, narito ang pangungusap ng ating Panong Yesus. Kung babasahin natin yung mga naunang mga talata, inihahambing ng Panginoon yung Christian leadership at saka yung paano secular leadership ng sanlibutan na yung mga namumuno ay sila ay pinanumunuan at nagiging Panginoon yung mga leader. Pero sa atin, sa talatang iyong binasa ay dinidiin ng ating Panang Yesus na ang mangungulo ay maglilingkod. Ito yung concept na tinatawag nating servant leadership na yung binanggit kanina sa pasimula ng ating pag-aaral. Ngayon, pa- paano ba dapat tayong tumugon sa, sa tinatawag nating mapilit na ilan na hindi nila kailangan ng iglesia upang matanggap ang mga pakinabang ng ginawa ni Kristo para sa Ayan, atin. marami ngayon ang ganyan, hmm. Pastor. May mga grupo ngayon at hindi ko alam sa ating iglesia kung meron na rin mga i-group na mga ganyan na nagdidiin na they don't need to be a member of a yeah, local yeah. congregation para matanggap yung ginawa ni Kristo na kamatayan at pagpapatawad sa kanilang kasalanan. Totoo yun, Pastor. Bakit? Tatanggapin naman ng isang mananampalataya yung pagpapatawad ni Kristo at pag-aaring ganap bago siya maging kaanib ng iglesia. Kasi merong wrong concept na dapat kang pumasok sa iglesia para mapatawad at maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Hmm. Hindi. Ang ating posisyon ay tatanggapin mo ang pagpapatawad at aariin kang ganap ni Kristo kung tatanggapin mo yung kanyang sakripisyo. At pagkatapos noon, magiging kaanib ka ng iglesia na organized local at universal church. Yeah. So napakaganda po na kung saan ay ang bawat isa ay dapat maging kabahagi ng iglesia. Mm-hmm. Sapagkat uh, kung tayo kabahagi ng iglesia, yung biyaya ng Diyos, Maraming tanggapin ang bawat isa. Mm-hmm. Pero yung, yung nagpapatuloy, yung nagbibigay kalakasan ay nando doon sa, sa loob. Ma- mahirap, katawan. Pastor, na hindi tayo kabahagi uh-huh. ng katawan. Yung binanggit mo yung salitang katawan. Mm-hmm. Ay, hindi tayo kabahagi ng katawan. Separate tayo sa katawan. Eh, paano, paano ang ating kaugnayan doon sa pangkabuang pagkakaisa ng mga tinubos ng ating uh-huh. Panginoong Yesus? Yeah. Ngayon, sa iglesia ay alam natin na mayroong uh, tinawag ng mga siwa. Mm-hmm. Oho. Ngayon, uh, kung titingnan natin, ang iglesia ay hindi, hindi lamang isang simpleng organisasyon, mm-hmm. kundi makikita natin na ito'y umiiral uh, na, na, na mahigit na na libu-libong mga taon mm-hmm. at nananatiling nagiging matatag. Ngayon, ano ba yung implikasyon na si Kristo ang pinuno ng iglesia kung bakit ito nagiging matatag? Ayan, pansinin natin kasi si Pablo ang gumamit nito, Pastor. Epeso 1.18 at titingnan din natin yung sulat niya sa Colossus 1.18 at Epeso 1.22. Colossus 1.18, Pastor. O, Epeso. Ipeso naman, talatang 22. Sige, unahin natin yung Ipeso, Ipeso 1, 1 22. 22, bago tayo pumunta oh. sa Kolosas. At ang lahat ng mga bagay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ngayon, ang sabi rito ay pinagkaloobang maging pangulo, hindi ng kakaunti, Pastor, kundi ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Hmm. So, lahat ng bagay na tungkol sa iglesia, gawain nito, pagpapalakad nito, mga leader nito, mga pananalapi nito, ang pangulo uh-huh. nito ay ang ating Panginoong Jesus. Very uh-huh. basic yan na dapat nating tanggapin. So, si Pablo ang nagbigay ng concept na si Kristo ang ulo ng iglesia. No, ang ibig sabihin, may pakialam. No, unang-unang implication, Pastor. May pakialam. Pagamat medyo negative yung word uh-huh. na gagamitin ko. Pinakikialaman ng Panginoon ang lahat uh-huh. ng mga bagay tungkol sa kanyang iglesia. Now, sa Colossus 1.18. At siya ang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ayan, sa lahat ng mga bagay, Pastor. Binanggit din yung lahat kanina. Sa lahat ay may pakialam ang Kristo na ating Panginoon upang siya ay maluwalhati. So, lahat ng gagawin, activities, plano, at mga programa ng iglesia, dapat ang Panginoon ang sentro nito at siya ay maluluwalhati sa lahat ng ating gagawin. Yan. Kaya nga dito ay ipinakita uh, maging yung uh, 
yung larawan ng ng mag-asawa. Mm-hmm. Oh, mm-hmm. sabi kaya nga ang tinatanong natin kung ano ang konsepto ng pakikipagugnayan na tinuturo ni Pablo sa mga taga Epeso tungkol sa iglesia sa pamamagitan ng ugnayan ng mag-asawang lalaki at babae. Yang kanina ay katawan. Oh. Siya yung ulo, ito yung katawan. Ay sino oh. ba ang nag-iisip, Pastor? Yung katawan. Oh, <laughs> Hindi. Ang ulo. nag-iisip yung ulo. Siya ang nagbibigay ng direksyon. direksyon. Ano ang mga kailangan? Ano ang mga gagawin? Saan tutungo ang katawan? At ano ang kailangan ng katawan? Hmm. Yun ay ang Panginoon ang nag-aakda nito. Hindi katawan oh. ang nag-aakda nito. Now, doon sa second na metaphor na uh, ginamit ni Pablo rito, yung mag-asawa, yung lalaki at ang babae. Ang dinidiin naman nito ay yung relasyon. Kanina, connection. Yung ulo ang katawan ay konektado sa ulo. Ito namang mag-asawa, relasyon ang idinidiin nito para sa atin. Epeso oh. 5, 23 hanggang 27. Epeso 5, 23 hanggang 27. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapot kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanikanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na malwalhati na walang dungis o klobot o anumang gayong bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Ayan, Pastor, narito ihinambing ni Pablo ang iglesia ng Diyos sa isang asawang babae. Sino yung lalaki ang ating Panginoong Yesus? So siya ang nagpro-provide, mm-hmm. nagbibigay ng proteksyon at nagbibigay ng pagpapahalaga sa iglesia. Yun ay galing sa Panginoon. Yun namang babae, dapat bigyan ng paggalang ang kanyang asawang lalaki, ang ating Panginoon. Naluluwalhati ang ating Panginoong Yesus kung tama ang ginagawa ng iglesia bilang asawa at ang mga kaalib nito ay nagiging pure at dalisay. Napansin ko na ang nagpapakilos sa iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus Kristo. Mm-hmm. Dahil kung iisipin natin, si Kristo ang pundasyon ng iglesia. Mm-hmm. Naitayo ang iglesia dahil kay Kristo. At at uh, dito pinapakita na siya ang leader din ng iglesia na kung saan siya ang nagbibigay ng direksyon sa iglesia. Mm-hmm. Kung kaya nga yung magandang uh, paghahambing na pinahiwatig ni Pablo tungkol sa mag-asawa, si Kristo bilang, bilang uh, uh, asawang lalaki at ang kaani bilang asawang babae, pinapakita nito yung pag, uh, pag-submit ng katawan mm-hmm. doon sa ulo. Tama yun, Pastor. Oh. Hindi, hindi niya i-insist yung gusto niya, oh. kundi kung ano ang gusto ng Panginoon o ng oh. asawa, yun ang dapat niyang sundin para iuugnay natin oh. doon sa topic, may pagkakaisa. Oo, oh, may pagkakaisa. Hmm. Ngayon, uh, ano ang aral na dapat nating matutuhan? Ngayon, nalaman natin na si Kristo ang ulo ng iglesia, siyang leader ng church, ano naman ang dapat nating gawin para kilalanin natin na siya nga ang, ang ulo na Ayan, ng Pastor, iglesia. Isang bagay lang ang dapat nating idiin dyan. Ang buong katapatan natin ay nasa sa ating Panginoong Yesus. Wala nang iba tayong paglilingkuran kundi siya lamang. Yung allegiance at pagtatapat hmm. natin ay para lamang sa iisang Panginoon at isang tagapagligtas na nagbigay sa atin ng pagkakataong maging bahagi ng kanyang katawan. Yeah. So, n- n- nakita po natin ang kahalagahan na kung saan ay ipasakop natin ang ating sarili kay Kristo mm-hmm. na, at, uh, e, at yung katapatan ang maghari sa mga tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, uh, kung iisipin ho natin, uh, si Kristo naglagay din ng mga ng mga kasiwa sa iglesia. Mm-hmm. Siya ay naglagay. Uh, uh, may mga pagkakataon ba na maaaring yung tagapangasiwa ng iglesia ay may ibang kaisipan kung paano patatakbuhin ang iglesia kaysa doon sa direksyon ng ating Panginoong Isus. Kapag ka inisip niya na siya ay ulo. Oh. <laughs> Natandaan natin tayong mga leader, dapat kabahagi tayo ng katawan. Hindi tayo kabahagi ng ulo. Ayan. Kapagkat ang isang leader na inilagay ng Diyos ay ang isip niya ay 
head leadership, mm. hindi body leadership. Nang ibig sabihin, kabahagi ako mm. ng katawan na pinangungunahan ko. Ayan. So dito, Pastor, mapapansin mo, kaya nga yung concept na binigay ng Panginoon. Mateo 20, Pastor. Mm -hmm. 25 hanggang 28. Ito yung konsepto na ginawa, ginamit ng Panginoon para ipaliwanag at i-describe yung klase ng pangungulo o leadership na dapat maranasan sa katawan. Tayong mga leader ay kabahagi ng katawan. Hindi tayo bahagi ng ulo. Hindi tayo kasama ni, ni Kristo na siyang nangunguna. Oh. Siya yung pinaka-head. Pero hindi tayo bilang head ng ating mga lokal na iglesia at mga ano, kayo'y bahagi ng katawan. Matthew 20, ang talata ay 25 hanggang 28. Datapat sila'y pinalapit ni Yesus sa kanya at sinabi, Nalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangagpapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Sa inyo'y hindi magkakagayon kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo'y magiging lingkod ninyo. At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo'y magiging alipin ninyo. Gayun din naman ang anak ng tao, hindi na parito upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ayan. Ang tinatawag natin dito ay servant leadership, Pastor. Anong hmm. klaseng leader? Leader na magpapakababa at maglilingkod. At ang halimbawa at model natin ay ang ating Panginoong Yesus na nasaan yung Diyos ay nagkatawang tao, naglingkod, nabayubay doon sa krus para mapaglingkuran ang mga tao na nawaglit sa kasalanan. So, uh, sabi natin ay servant leader. Kasi mm -hmm. alam nyo yung pagkakaunawa <laughs> doon sa servant leader, eh, dapat siyang utusan. Yan, uh, yan sa servant, servant leader. Eh. Oh. Oh, lahat ng gawain doon sa iglesia bilang leader, kanyang gagawin. Mm -hmm. Lagi ko liwanagin natin itong servant Ayan. leadership. Ang servant leadership, Pastor, mm -hmm. ang ibig sabihin, may kababaang loob. Oh. Maglilingkod ka, not the authority, kasi yung talatang oh. 25 ay may kapamahalaan, may renda ka. Oh. Bagamat ang, ang, tra, ang tawag dyan ay iba yung boss, iba yung leader. Mm -hmm. Ayan. Sa mga sulat sa, uh, sa management, iba yung boss. Yung boss nagsasabing pumunta ka pero hindi siya pumupunta. Oh. Ayan. Pero ang leader, halina kayo, tayo ay pupunta. Kasama kang kabahagi doon sa ginagawa pag meron ka. Yung leader, example. Yung boss, nagtuturo ng iba na dapat nilang gawin at pamantayan pero hindi niya ginagawa. Opposite. So dito mapipansin natin na yung yung hindi siya ang gagawa ng lahat, kundi i-inspire niya ang mga kapatid sa loob ng iglesia na gagawa at susunod dahil nakita niya yung sincerity at motivation na galing sa isang leader. Yeah. Napakaganda nitong mga, nung puntong ito na pinakita ng ating Panginoong Isus, ang pagiging uh, lingkod. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Isus, sa na pa rito, hindi upang paglingkuran. Meron kasing mga leader na ang iniisip nila dahilan sa Uh, tayo yung leader ng church ay dapat ang mga kapatid ay paglilingkuran tayo bilang leader uh, o ipararangalan tayo something like that pero ang totoo sa iglesia pinakita ni Jesus ang tamang paraan ng paglilingkod na kung saan nando doon ang pagpapakumbaba naroon yung pagmamahal mm -hmm. at naroon yung pagpapalakas mm -hmm. uh, sa, sa mga kaanib nito at inaakay ito na kasama siya para para gawin yung goal oh, ng iglesia gawin yung mithi minimithi ng atin hong iglesia yan ho ang katunayan <laughs> ng servant leader eh kasi pastor uh, mayroong mga pag-aaral yung mga kaibigan natin na nag-aaral ng Biblia na nang si Jesus ay pumaroon sa langit, ibinigay niya yung leadership kay Peter. Ayan. Oo, oh, uh, then, then, yung mga apostol. Succession. Oh, yeah. Succession, Succession leadership mga... ang tawag doon. Oh, oh. Hindi natin yun pinaniniwalaan. Oh. Bagamat ang Panginoong Yesus ay nag-appoint ng mga leader. Napag-aralan natin yun sa libro ng Book of Acts. Hindi ba, Pastor? Inuna hmm. niya yung mga... Uh, mga disipulos, pagkatapos mga elders, oh. mga jakuno at iba pang mga maglilingkod oh. na kasama mga kababaihan sa kanilang irrespective na ministry, hindi po sila pinagkalooban ng divine authority oh. na sila ay absolute ang kanilang pagli-leadership. Oh. Tayo, tao lang, may mga kamalian, kinakailangang matuto, may mga pagkakamali na pwedeng mabatikos tayo. Dapat nakikilala natin yon as we accept leadership in the church. Ayan. So kaya nga ang atin hong uh, 
paraan ng pangangasiwa, hindi authority eh, kundi mm, hindi service. Hindi authoritarian, oh. hindi. Kasi kung authoritarian ito, tama lang na sabihin natin na merong authority na bagbaguhin kung ano man yung sinasabi dito sa Biblia, Biblia. at ipairal yung kanilang uh, gustong mangyari para sa iglesia. Tayo ay uh -huh. subordinate sa pamantayan ng at example ng banal na kasulatan. Uh -huh. Hindi po pwede na mas mataas ang leadership sa banal na kasulatan at sa pangunguna ng Panginoon. Yeah. Ngayon tingnan natin kung anong otoridad ang iniharap nitong si Jesus sa kanyang mga alagad. Ayan. Uh -huh. Narito, Pastor, yung authority. Binanggit mo yung uh -huh. servant at slave. Uh -huh. Ayan. Ang ginamit dito isang servant at saka isang slave. Hindi sa authority, kundi sa pagliling kod. Merong kang... Alam mo, pagka tayo hinalal na... Kahit sa ang posisyon, Pastor, local churchman mm -hmm. or in the bigger responsibility sa ating iglesia, we are elected into function, not elected into office. Uh -huh. Kasi yung iba, kagaya ng secular, iniilik ka sa office. Ayan, tayo hindi. Iniilik ka para maglingkod. Kaya kanariyang elder, dahil nakita ng kapuluan na kaya mong maglingkod dahil na-qualify ka na maglingkod bilang elder. Kung ikaw na may jakono, ganun din. Kung ikaw leader ng mga departamento, qualified ka na magpansyon dahil nakilala nila yung potential na pwede mong gawin kung ikaw ang iuupo doon. Yan. So sa mga tweet, kaya tayo pinipili para ilagay doon sa mga posisyon na naroon sa iglesia, mm -hmm. hindi dahil para bigyan tayo ng authority na na magmando kung sino maglilingkod kundi upang tayo maglingkod. Mm -hmm. Oh, doon sa doon sa uh, doon sa area position. na responsibilidad oh, na binigay sa atin. Na binigay sa atin. Bagamat hindi naman inaalis yung istruktura, mm -hmm. naroon pa rin yung istruktura. Alam mo hindi oh. maiaalis pa rin, mayroon pa rin tayong hierarchy. Oh. Pero sa atin ay inverted pyramid pastor yung oh. ating hierarchy. Yeah. Hindi pa ganyan na yung hindi, hindi tayo... pinakamataas doon ay yun yung pinaka-authority yeah. sa atin. No, hindi. Ang pinakamataas sa atin ay ang kongregasyon pa rin. Bakit? Sino bang nagiiilik sa atin sa sa posisyon? Mm. Yung mga kapatid sa loob ng iglesia. Sa mission naman sino nag mga kapatid pa rin sa constituency. Kahit yung nasa general conference, inilik yan ang representation uh, ng mga iglesia at ng mga delegate nila sa session pagka may pag-session na ginagawa. Kaya kahit sa mga pagpapasye, mm. hindi tayo presidential system eh. Kundi, ah, hindi. Kundi hindi. Com committee system. Mm -hmm. Ang committee ang nagpapasya. Hindi isang tao lang ang magpapasya, ng kundi ano. yung kaisipan at kapulungan ng mga kaisipan na dapat mag-prevail na under sa submission sa kalooban ng Diyos. Yun ang dapat maganap. Yan. Kaya nga't napakaganda itong sistema ng umiiral sa ating iglesia sapagkat uh, sumusunod tayo doon sa pamantayan at sa halimbawa ng ating Panginoong Yesus. Mm -hmm. Kaya tingnan natin kung anong halimbawa ng pamumuno yung ibinigay ni Yesus sa kanyang mga alagad. Ayan, dito sa Kapitulo 13 ng Juan. Alam mo itong si John ay unique kaysa sa ibang mga apocalyptic uh, at sa mga synoptic writer, Pastor. Mm -hmm. May mga isinulat siya na wala doon sa tatlo. At itong Kapitulo 13, Pastor, nagsulat siya yung konsepto ng Paghuhugasan ng paa. Yan. Wala yan sa iba. Hindi mo mababasa yan sa Matthew, Mark, and Lucas. Ito'y unique na gospel content na nangyari bago maganap yung Lord's Supper. Now, pansinin natin, isinulat niya ito sa context ng leadership at paglilingkod sa loob ng iglesia. Talatang 1 hanggang 20 ng Kapitulo 13. Sabi po dito, bago nga magpista ng Paskwa sa pagkalam ni Jesus, na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutan ito hanggang sama. <clears throat> sa pag-ibig sa mga kanya na nangasa nang sa sanglibutan ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang humahapon ng may lagay na ng jablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng ama ang lahat ng mga bagay sa kanya mga kamay at siyay nang galing sa Diyos at sa Diyos din paroroon ay nagtindig sa paghapon at sinabi ang kanyang mga damit itinabi ang kanyang mga damit at siya ay kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili nang magkagayoy nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya ay nakabigkis sa gay lumapit siya kay Simon Pedro na sinabi niya sa kanya Panginoon hugasan mo baga ang aking mga paa 
Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Ang ginagawa ko ay hindi mo nalalaman ngayon, datapat maunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, Wag mo huhugasan ang aking mga paakailanman. Sinagot siya ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paalamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa sapagkat malinis ng lubos at kayo malilinis na ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya ang sa kanya ay magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Hanggang 20, Pastor. Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ganinyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay nagugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga gugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ay sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang alipin na hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon, niyang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga, gag- mga gawin. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Nalalaman ko ang aking manghinira, ngunit upang matupad ang kasulatan, ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang kapag ka nangyari kayo magsisisampalataya na ako nga. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino man, sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap Ayan. ang nagsugo sa akin. Ayan, Pastor, narito, binasa mo yung buong tala na nangyari bago pumunta sa hardi ng Gitsemani ang ating Panginoong hmm. Yesus at hulihin ng mga uh, leader ng Hudyo. Narito, Pastor, idiniin niya. Anong kanyang ginawa? Kumuha ng, ng palanggana at ng tuwalya at kanyang hinugasan ng paa. Ito'y trabaho ng isang alipin, pasto, noong unang panahon. Ha? Ito'y ginagawa ng mga alipin na naglilingkod sa mga tahanan bago sila magkaroon ng kainan o banquet na nangyayari kagaya ng nangyari dito. Dito idiniin ang ating Panong Yesus na ang isang leader walang dapat ikahiya, Pastor, pag tayo'y gumawa ng mababang responsibilidad para gampanan ang paglilingkod sa mga kapatid. Yan. So napakaliwanag na kung saan sinasabi ng ating Panginoong Yesus na ang mga pinuno sa iglesia ay dapat na mga tagapaglingkod Lingkod. o alipin at alipin ng bayan ng Diyos. Kaya ang kanilang posisyon ay hindi para isagawa ang kapangyarihan sa bayan mm-hmm. o pangibabawan sila, kundi bigyan nila ang kanilang sarili ng katanyagan at reputasyon. Hindi yun. Oo. Mm. Kaya nga si Kristo ay ang sabing ganun ay nagtatag ng kaharian na mayroong kakaibang prinsipyo. Ay, kakaiba ito na napamamaraan ng pangangasiwan ng iglesia kaysa sa pamamaraan ng, ng sanlibutan. Oh. Ngayon, uh, anong mga crus- crucial, mahalagang mga gawain ang ibinigay sa mga leader ng iglesia? Ayan, basa tayo ng dalawang uh, tala ni Apostol Pablo, 2 Timoteo 2.15 at saka Tito 1.9. 2 Timoteo 2.15. Ang sabi dito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ayan, ano ang task na ibinigay? Ang leader, pastor, dapat orthodox, uh. marunong sa banal na kasulatan. Ayan, uh. huwag tayong mag-iilik, mag-a-appoint ng leader sa lokal na iglesia man o sa nakakataas na mga hierarchical part ng ating iglesia, organisasyon, na hindi alam ang aral ng banal na kasulat. Very foundational ito. Bagamat yung life at saka yung kanyang kababaang lohob at virtue ay dapat makita, pero sa isang leader, he knows the word of God. Ito'y oh. basic, Pastor. Eh, paano kung wala na mapili sa lokal na iglesia? ay dapat ay mayroong gumampan. Kaya nga, mga elder, kaya minsan may mga iglesia tayong mga babae dahil mas nakakaalam pa yung mga babae kaysa sa mga kalalakihan. Ayan. 
So ito, ito siguro yung dapat nating tingnan na suliranin sa iglesia. Mm -hmm. Kapag ang iglesia walang ginagawang pagsasana. Yan. Pagka yung tumanda video. na yung mga tumatanda, ang ating mga kaanib oh. sa iglesia na kamamatay, dapat isang role ng isang leader maghanda mm. ng papalit sa kanya. You are not a good leader, sabi nila, mm. kung hindi ka naghanda ng papalit at kukuha ng iyong lugar. Yeah, tingnan natin mm. ito. Uh, kung ano yung uh, laman noong uh, bilin itong si Pablo kay Timotio bilang leader sa konteksto ng ikalawang pagparito. Ayan, maganda yun, Pastor. Segundo Timoteo 4. Ayan. Mga charge o mga bilin hmm. ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang Pangulo doon sa konteksto ng kanyang muling pagbabalik. Sabi dito, Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Yesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ipangaral mo ang salita magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang mag magaling na aral kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbundun sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabaling sa kata. Ayan, Pastor, narito sa konteksto ng bago dumating ang ating Panginoong Yesus sa loob ng Iglesia, dapat ang bilin ni Pablo kay Timoteo ay ano, ipapangaral ang salita sa panahon at sa hindi kapanahunan. Sa sawata. Oo, Uy, mabigat sawata. ito. Medyo ito yung medyo ayaw ng ibang mga leader. Eh. Yung sumuway ka <laughs> at ano pa, sa sawata ka at iyong tutuligsain pagka mayroong hindi mali sa loob ng iglesia na ang gamit ay ang salita ng Diyos. Ayan. Bahagi ito, Pastor, mm. ng role ng isang leader as we come to the end of time. Bakit? Kasi babangon yung mga hindi makikinig. May mga taingang hindi oh. mabuti at makikinig sila doon sa mga popular na preacher at mga mangangaral na mali ang mga turo at hindi nakabatay sa salita ng Diyos. Ayan. So, tatandaan natin na, na tayo naninirahan na sa mga huling araw. Ayan. Narito na tayo. Mm -hmm. At ito ay may kinalaman na sa, sa mga huling araw. So, bilang isang matanda sa iglesia o leader ng iglesia, hindi pala yung tayo yung nando doon lang, nakaupo tayo habang pinagmamasdan mm -hmm. yung mga imoralidad, Ayan. yung mga... Yung mga hindi dapat kinos, tayo hindi dapat tayo ilagay kanin. na leader kung wala oh. tayong conviction na panatiliing pure at dalisa yang iglesia. Mm -hmm. Kaya natin gagawin 'yon hindi dahil sa ayaw natin yung mga kapatid kundi mahal natin ang mga kapatid pastor at ayaw natin na sila ay maging kabahagi ng hula na tutuparin tutupad sila oh. na magiging mga bulaan at makikinig sa mga maling aral sa huling kapanahon. So kaya bilang leader pinakita rito na si Timotheo dapat mangaral mm -hmm. yan ng salita ng Diyos. So hindi hindi pala maganda sa isang leader na hindi ka mga ngaral sa may, 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 may mga alam akong elder ano ayaw paano? Eh, paano kung halimbawa ayaw mag-preach. Oh. Kaya lagi kang tatawagin kung kaibigan ka. Pastor, ikaw na may pumunta rito. Bibigay namin yung yung iyong gastos pagpunta rito. Oh. Hindi naman pwedeng palagi tayong naroroon. Ay, ay, halimbawa, ay, hindi naman niya kaloob yung mangaral, kundi sa ibang para naman. Ay, ibigyan natin siya ng ibang responsibilidad. Ah, Dahil ang pagiging dapat... elder at mga jacono, dapat they know how to handle the Word of God. Yan. So, kaya dito, ho, mga ginigilo namin, mga kapatid, napakaliwanag itong payo nitong si Pablo na bilang leader ng iglesia, dapat siya ay su may uh, subok. Ay mm -hmm. subok ang sabi mm -hmm. Na kung saan siya ay manghihikayat, siya ay sasaway mm -hmm. at magtatagubilin. Napaka liwanag nito sapagkat sa pamamagitan nito magagawa niyang mapanatili ang pagkakaisa yeah. sa loob ng iglesia. Mm -hmm. Ngayon, uh, talagang <coughs> sa pangangasiwa, mayroon talagang uh, mga hindi hindi sumusunod na sumusuway sa mga turo ng ating iglesia na kung saan ay palagi ko yun ang mga hindi masawata ano yung mga gagawin natin dito dahil uh, mayroong magandang halimbawa na binigay sa atin na tinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo na may kaugnayan no sa mga kaanib na nagkakamali mm -hmm. o anong mga dapat nating gawin. Ayan, balikan natin ang sulat ng ni miyembro. Apostol Mateo, Pastor, 16, 19 ng Mateo at uh, 18, 15 at 
Mateo 16, 19. Matthew 16, talatang 19, mm -hmm. ang sabi po dito, Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay talian mo sa lang, at talian langit. sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kalagan sa langit. Ito ay hindi lamang para kay Pedro. Mm -hmm. Ito'y ibinigay para sa mga leader ng iglesia. It is, kagaya ng sabi mo kanina, committee. Hindi pwedeng one person ang magdidisiplina, Pastor, pagka mayroong nagkakamaling kapatid, kundi ang boses ng iglesia ay dapat marinig para malaman nila na ang isang kapatid na nagkamali dapat ay disiplinahin mm -hmm. at ibalik sa paglilingkod. Hindi yung tatanggalin, wala na. Hindi yon Sabi rito ay kakalagan at tatalian. So, yung mga kapatid na mahihikayat ay tatalian natin maging kaanib ng iglesia, uh -huh. iproprotect natin silang manatili sila as sheep of the fold. Pero pag may, yun ay pagka inaatake sila ng iba, ang katungkulan natin, ipagtanggol sila. Pero pagka ito'y nakagawa ng hindi tama, hindi ah, paalisin na lang uh -huh. o nang mali, kundi ang buong iglesia ay gagawa na sila'y manatili sa mamagitan ng pagpananalangin at pagtuturo sa kanila na bumalik sila. Kasi yung concept dito ng discipline pastor ay parang isang sundalo na napilayan. Anong gagawin mo? Ay ibabalik mo yung na ma-straight yung kanyang pilay. O kaya isa pang concept dito ng New Testament ay yung nangingisda. Kasi lahat tayo mangingisda. Napunit yung kanyang lambat. Uh, lambat ay tutulungan nating tahiin at ibalik. Ang ganda ng uh, mga picture ng pagdidisiplina na konteks sa bagong tipan. Kaya lang hindi ito na naunawa ang maigi. Kaya, Ayan. Kaya ang naging dating pagka dinisiplina mo ay masakit. Oo, kasi uh -huh. ay tatanggalin. Ay talagang uh -huh. ayaw. Uh -huh. Kaya kung minsan dahil local church ang magboboto nito, ay marami siyang mga kamag-anak. Ay uh -huh. di, hindi matanggal. So, isa hindi madisiplina. Isa pang bagay yung konteksto ng shame and honor. Eh. Uh -huh. Kasi pagka halimbawa nalagay sa disciplinary action yung iyong kamag-anak para o kaya anak. Kasama ka doon. Oh, Kahiyahiya tayo. Kahiyahiya. Nagiging kahiyahiya. Kaya yung iba ay... Ayaw nila. Uh, oh, talagang Ayaw. tinatanggihan ito at mag magagalit sa magdidisiplina. Mm -hmm. Dapat eh, pagka uh -huh. yung nga hindi mga kamag-anak na hindi dumadalo, eh, pagpanahon ng disiplin, eh, biglang dadalo. Napapansin uh -huh. mo, Pastor. Bakit? Ay eh, boboto sila against the action doon sa kanilang kapatid. Uh -huh. Pero dapat maintindihan ng mga kapatid, gagawin natin ang pagdisiplina para i-restore at muling ibalik ang isang kapatid sa tamang landas ng paggawa Amen. at pagsunod. So kaya kaya nga yung pagdisiplina, pagsasauli, mm -hmm. ano, pagpapanumbalik at uh, pag-akay sa ating kapatid na mailagay sa tama ng kanyang paraan ng pagsunod. Kaya yung sinasabi ng Biblia na dalawang pangunahing layunin, pananatili yung doktrina mm -hmm. at ingatan yung kadalisayan ng buhay, at gawain ng atin hong iglesia. Mm -hmm. Kaya napakaganda ho nito <coughs> na hindi natin dapat katakutan kung ang ating mahal sa buhay ay nagkamali. Dapat tayo ay... Tayo na mag-volunteer. Mag-volunteer. Tulong, tulong itago. tayo. itago. Alam niyo pag tayo ay nagdidisiplina at eh, nagsabi ng totoo sa amin sa paaralan pastor, pag umamin ang bata, mas magaan kahit nasa korte natin eh. Pagka nag-umamin at sinabi na siya ay nagkamali, nas napapagaan at mas madaling tanggapin. Dahil publicly, he comes at nagpapakumbaba, ay wala na tayong mapupuna. Pag ang taong ito ay nadisiplina, at tatandaan natin, pag ang tao ay nag-undergo ng idisiplina, wala kang maipopoint sa kanya na siya ay uulit-ulitin sa susunod na siya ay kasalanan. Hindi, nagpakumbaba at humingi ng tawad sa harapan ng Panginoon Amen. at sa buong iglesia. At dito dapat ng, ng, ang mga leader na iglesia ay sensitive. Oh, sensitive. sensitive. Kasi kailangan nilang maituro ito sa mga kaanib upang sa ganon, <laughs> kung meron nga ganong mga kaso ay hindi nagkakaroon ng, ng uh, pagkakaalitan. Ang, ang nangyayari, isa. Pastor, Mag maghahanap din sila oh. na ang pula doon sa mga magdidisiplina. <laughs> sa mga <laughs> okay. Ngayon hindi lamang yun ang mga isyo na kinaharap ng mga leader ng iglesia. Uh, meron pang mga isyo na tingnan natin kung paano ito tinugunan sa liwanag ng pagtuturo ng ating Panginoon. Yan, sa Mateo 7, Pastor, balikan tayo yung mag-move ng kaunti. Mateo 7, 1 hanggang 5. Mateo 7, 1 hanggang 5. May ilang 5. pang isyo rito na binanggit. Yan. 
Ang sabi po dito sa Mateo 7, 1-5. Talatang 1-5. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ihatulan kayo. At sa panukat na inyong susukat, ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. O paano sasabihin mo sa iyong kapatid? Pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pagalis mo ng puwing sa mata Ayan, ng iyong kapatid. Pastor, bilang leader, Huwag nating gawin ito na personal at pangisahan. Uh -huh. Ang pagdisiplina ay pangkabuang responsibilidad ng iglesia. Uh -huh. Gusto kong linawin yan. It's not a sole task of a leader. Hindi ito nag-iisang gawain ng isang pangulo na itinalaga sa loob ng iglesia. Ito'y kabahagi ng nagkakaisang tayo ng isang iglesia na dapat manatili na malinis at ang kanyang mga aral ay tinutupad ng mga kapatid. Ito'y yeah. dapat ay basic. Yan. So nakita po natin na kung saan magiging mahirap ang pagdisiplina kung meron ding nakikita sa Ayan. atin. <laughs> Kaya nga, itinuturo nito ang paraan ng pagpapakumbaba na kung ang bawat isa ay handang magpakumbaba, handang magpasakop sa Diyos at it might tuwid yung mga kamalian na kung lalong magiging magandang relasyon sa loob ng iglesia. Maganda, maganda yan, Pastor. Mm -hmm. Pero alam natin, ta, ikaw ay naging past, district mm -hmm. pastor, ako ay naging ganun din, ay walang mabuting resulta kapag ka ang kasalanan ay tinakpan sa kampamento oh. at bayan ng Diyos. Hindi tayo maka-evangelism, <laughs> hindi tayo makamisyon. Bakit? Ay sa loob natin, alam natin na mayroong mga bagay na hindi tama at hindi sangayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, yeah. Uh, ngayon, susunod nating itatanong mm -hmm. kung ano yung pangunahing konsepto ng pag-uorganisa ng iglesia para sa misyon. Ayan. Nakita natin yung mga preliminaries bago ito ay yung kaayusan muna sa loob ng iglesia. Mm -hmm. Mm -hmm. Mahirap i-organize eh. Uh, Tama yun, Pastor. Uh -huh. Dapat ay tingnan muna yung leadership, tingnan din yung mga kaanib kung tama ang kanilang mga pamumuhay at in agreement dun sa ating mga standard at pagkatapos doon, tsaka tayo lalabas ng iglesia at ating uh, haharapin yung hamon ng pagnimisyon. Dito, Pastor, sa huling kapitulo ng Aklat ng Mateo, narito yung tinatawag nating The Great Commission na iniwan ng ating Panginoong Yesus bago siya umakyat sa langit. Hindi lamang sa labing, dalawa, labing isang alagad, kundi sa buong mana ng palataya at iglesia. Now, pansinin natin ang talatang 18 hanggang 20 ng Kapitulo 28. Matthew 28.18-20 Lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit sa ibabo ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga lagad ng lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan, Pastor, narito, nang bago umakyat ang ating Panong Yesus, siya'y nabuhay na maguli, ay kanyang sinigurado sa kanila na ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya na. Ang ibig sabihin, siya yung source ng, ng buhay na kabanala ng iglesia, siya din ang source ng pag-iibangilism at misyon ng iglesia. Mm -hmm. Yun ang sinasabi niya. Tsaka niya ay binigay ang isang utos, isa lang utos, Pastor. Isa lang ang imperative dito at yun ay make disciples of all nations. Iisa. At tatlo ang bagay na gagawin nila para gawin yung making disciple. Go, baptize, and teach. So tatandaan natin ito, Pastor, na ang gawain natin ay asang bigal ang isang iglesia ay galing sa Panginoon, inatasan niya ang tayong lahat na mga kaanib, pati ang leader. Ay anong gagawin? Gawing mga alagad, ang lahat ng mga bansa. Ayan. Oh. At paano? Maghihintay tayo na sila lumapit sa atin? Mm. Hindi. Go. Pupunta tayo. Ikalawa, magbabautismo kapag ka may naniwala 
at ituturo sa kanila ang mga dapat nilang gampanan pagkatapos na tanggapin ang Panginoon bilang kanilang sariling tagapagligtas. Amen. Nakita natin kung gaano ka ganda itong ating uh, mga tinatalakay dito. Paano inihahanda ng Diyos ang iglesia para sa, is sa isang misyon. Mm -hmm. Ngayon, uh, dito ho, tinitingnan ko yung layunin ng Diyos kung bakit niya tinatag yung iglesia, dapat ito'y maging maliwanag sa lahat ng mga kaanib nito na ito'y itinatag, hindi para magkasama-sama lamang sila doon sa loob na sambahan. Hindi, hindi social club ito, oh. Pastor. Ayan, kasi may mga oh. iba na ayaw na nilang madagdagan. Oh. Sila na lang. Eh, may, may malalapit. May mga alam na kung iglesia ang ganyan. Ang gaganda ng samahan, nag-tri-trip pupunta hmm. doon sa alat, puntang Buracay, puntang Kusal, sa church. Pero na-miss nila na hindi yun ang pinakapangunahing role ng iglesia uh -huh. at yun ay palawakin, padamihin ang mga tao na nagahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. So kaya sa mga leader ng church, ito yung uh, dapat nilang pangunahing uh, uh, titingnan uh -huh. kung paano ipapalaganap yung misyon kung bakit meron sa lugar nila nung iglesia mm -hmm. na pinangangasiwaan nila. Kung saan nakatayo uh -huh. ang ating iglesia, kung saan naroon ang mga kapatid na kabahagi ng iglesia, dapat lalawak ang uh -huh. pabalita ng tatlong anghel sa mga buhay at kabuhayan ng mga nasa paligid. So, sa, sa observasyon ko, Pastor, tingnan mo ha, yung iglesia na walang ginagawang pagmimisyon, makita mo unti-unti, Uh, namamatay. Namamatay, ano, namamatay diba? pastor. Wala. Uh -huh. Pagka ang iglesia o ang mga kapatid, ang tuon lamang nila ay fellowship <laughs> hmm. at mga happy-happy mga event sa kanilang mga buhay, ay makikita mo later on yan, una, hmm. magkakaroon ng pag-aaway-aaway. <laughs> Ikalawa, ay yung iba nag-aalisan, lumilipat. Bakit? Hmm. Walang direksyon yung kanilang pagsamba, pananalangin at fellowship at yun ang objective nito, mas marami ang maabot ng pabalita ng kaligtasan. Tingnan natin, ano ba yung mga magiging bunga kapag sinunod natin yung mga prinsipyo na, na gumawa tayo sa misyon na tinuro ng ating Panginoong Yesus? Unang-una sa lahat, magbibigay ng maraming bunga. Hmm. Ito, ginanap ng mga alagad, Pastor. Doon sa aklat ng Acts, anong nakita natin? Tatlong libo, hmm. limang libo, multitude ang nahihikayat. Hindi dahil sa kanila, mm -hmm. kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito'y very basic. Pag sinunod yung prinsipyo ng, na pangangaral at paggawa ng misyon, pagpapalain ng Panginoon, bakit ang kasama natin dito kagaya ng mga alagad? Anghel mm -hmm. at Espiritu kasakasama nila. Kaya hindi madali, ay hindi mahirap na manghikayat ng mga kaluluwa. So ibig sabihin talaga mag expand ang, ang kaharihan ng Diyos. Mm -hmm. yeah. Ang iglesia, dadami ang iglesia, at uh, kapag ka marami ang iglesia, marami ang gaganap ng misyon at mabibili, mabibilis na maikalat ang Ebanghelyo at ang kasunod nito ang pagparito ng Panginoong Yesus. Tama yun, Pastor. Uh -huh. So babantayan natin ito na baka tayo ay yung ating mga lokal na iglesia, baka hindi ginagampanan yung ating main role. Hmm. Maki makikita natin ay ito yung iglesia na ito. Ilan ang membership for the last 50-20 uh -huh. years uh -huh. ay ganun pa rin. Oh. Ay, kung, kung, kung ewan ko kung naobserbahan ninyo na may mga churches tayo talaga namang we, we are so proud that we ano tayo ay 50 years old na oh. yung church natin pero makita mo yung expansion wala namang wala Hindi, namang anak na na napanganak oh, na ibang iglesia na kongregasyon ay medyo dapat ay tingnan natin oh. anong nangyari sa mga kapatid naging social club uulitin ko pastor yung kanilang samahan ay para for fellowship and strengthening one another bahagi ito pero hindi yun ang ultimate na role ng iglesia sa ating kapanahonan yan kaya napakahalaga nito mga ginigilo namin mga kapatid lalo tigit sa mga leader ng church na tingnan po natin itong uh, Uh, panawagan sa atin na makisangkot sa misyon ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo gagawa para sa misyon, uh, hindi mag-expand ang kaharian ng Diyos dito sa lupang ito. So ngayon, dito sa ating tinalakay na organisasyon ng iglesia at pagkakaisa, ano pa yung mga punto na dapat nating uh, maiiwan sa ating mga taga-subaybay sa programang ito? Now, 
ang iglesia pastor ay merong visible at saka invisible. Mm -hmm. Ayan. So wag nating ididiin lang na yung visible, yun yung nakikita nating kabahagi ng organized na church local, local church. Pero tayo ay kabahagi ng isang mas malawak na iglesia ng mga tinubos mula sa panahon ni Adan hanggang sa huling kapanahonan at iisa ang katotohanan ng ating ipinangangaral. So ang iglesia ay dapat magturo sumaway, sumansala at magbigay ng instruction ng kabanalan para makumpleto yung ating gawain ng paglilingkod. Yeah. Napakaganda itong layunin ng iglesia kung bakit ito tinatag ng ating Panginoong Isus upang ito ang siyang uh, magdala noong, noong panukala ng panghihikayat ng kaluluwa, yung evangelization. Kasi yung plan of redemption natapos na eh. Mm -hmm. Nung si Christ ay namatay sa cross, pero bago siya umakyat, ito'y tinagubili niya na ating uh, sama-samang uh, tugunan yung panawagan na tayo ay magmisyon. Ikalat natin ang Ebanghelyo na mayroon tayong pagkakaisa sa mga taong nakapalibot sa atin. Maginigiliw, ang mahusay at magandang organisasyon ng iglesia ay napakahalaga sa misyon at sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Si Kristo ang ulo ng iglesia, yan yung ating, ating nabanggit kanina, at mga leader ng iglesia ay dapat sumunod sa kanyang halimbawa habang sila'y namumuno sa bayan ng Diyos. Dapat isalang-alang ng mga namumuno na ang pagkakaisay na iingatan sa pamamagitan ng tapat na pagtuturo ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng tapat na pamumuhay. Ang mga leader ay nagtataguyod ng pagkakaisa sa pamamagitan ng paghatid ng mapagpakumbaba, pagtataguyod ng katotohanan na nakikibahagi sa redemptive discipline at pagsasaayos ng iglesia para sa kanyang misyon. Sana po, yung mga prinsipyong ito ay ating i-apply para sa mabilis na paglago ng ating pong iglesia sa lupang ito. Bago po tayo manalangin, atin munang saksihan ang isang napakagandang awitin.
Maraming salamat sa ating kapatid na nagbigay ng mensahe ng awit at tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa pakikisama niyo sa amin sa talakayang ito. Natuklasan namin ang kahangahangang misyon ninyo para sa iglesia. Nanawa sana ama ay sama-sama naming matugunan ito. Tinadalangin namin ng aming mga leader sa bawat lokal na iglesia, maging sa pamunuan ng mga distrito, ng, mis- ng misyon, konferensya, at hanggang sa pinakamataas na level ng aming iglesia, na kung saan ay laging masumpungan na sumusunod sa Espiritu na tinuturo ng ulo ng iglesia, walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus na, nakaya- na nagpapailalim sa kanyang pangangasiwa upang ang kaayusan at ang pagdidisiplina ay maitatag sa iglesia. Kung kami man po'y nagkukulang, nagkakasala sa aming mga pamumuhay, sa aming mga pakikisangkot, nagkakamali sa aming mga pakikitungo, nawasanay patawarin nyo kami. Tulungan nyo kami na maisauli namin ang napakagandang pagtitiwala sa aming Panginoong Yesus at mapasigla namin ang aming paglilingkod para sa ikatatapos ng misyon ninyo sa lupang ito. Igawad nyo na wang basbas sa lahat ng leader ng church, lahat ng member ng church, at ang aming iglesia ay maging isang organisasyon na umaakit ng mga kaluluwa na magdadala sa inyong paanan at maghihintay sa pagparito ng Panginoong Yesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan. Isa na lamang ang ating uh, natitirang serye para sa loob ng labing tatlong linggo na pagsasama-sama natin. Kaya wag po kayong bibitiw, sana'y makasama namin kayong muli. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma ang namamaalam sa inyo para sa, ilang, para sa, progr- para sa pagkakataong ito. At nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay. <music>